Krone TV klärt heute folgende Frage aus der Community, nämlich ein Chassis und zwei Fahrhöhen. Geht das überhaupt? Jep, kein Problem. Denn nicht nur die S-Klasse oder der bayerische Siebener fahren luftgefedert. Das ist auch schon längst Standard beim Profiliner, beim Q-Liner oder bei welchem Krone-Liner auch immer. Und mit der Luftfeder ist es kein Problem, die Einstellung des Federweges von 60 auf 100 mm zu erhöhen. Fragt sich nur, warum das Ganze? Nun, ganz einfach. Wenn du in deinem Fuhrpark Zugmaschinen sowohl mit dem 31570 als auch mit einem 31580 R22.5 im Einsatz hast, dann unterscheiden sich diese Aufsattelhöhen um ca. 70 mm. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, bei deinem Auflieger das Dreiachsaggregat per Drehschalter am Heben und Senken von 60 auf 100 mm, also um 40 mm anzuheben, dann wird dein Gesamtzug auch mit den größeren Reifen auf der Zugmaschine ausreichend waagerecht auf der Straße stehen. Und im Brexit-Land sind ja noch mal höhere Klopper unterwegs, nämlich in der Regel Dreiachs-Zugmaschinen mit bis zu 1250 mm Aufsattelhöhe. Bei den UK-Fahrzeugen muss aber die zweite Fahrhöhe nicht extra mit Drehschalter am Heben und Senken angefordert werden. Das merkt der Modulator automatisch wenn erstmals die C-Kupplung angeschlossen wird. 